because of this gathering. Today we are happy and thrilled to be back to our 25 long years. Very common to move up to them. I can watch for the excitement to be on the back the moment we announce this program. Many things have changed in our lives. Our faces, our address, and our lives. But the friendship that was forced here 25 years ago is still in that. The response we had for this gathering is a sign for that. This event is named after one of the nostalgic part of Navode life, Ron Paul, the homecoming of the pioneers. By the way, the very first batch fall off the pioneers of their name. Today, let us celebrate all the memories we have made together down the lane of all classrooms, corridors, hostels, and as an under the long mango tree in our ground. And of course, some of them outside the campus too. Let us start today with the opening of the nature.
formal principles, respected formal teachers, vital alumni of my military batch, members of staff, and dear students. Good morning to you all. It gives me immense pleasure to address you all on this auspicious occasion of the 1993 batch alumni silver jubilee celebrations. Dear alumni members, I am delighted that you have chosen this Vidya your alma mater, as the venue to have this grand reunion. It has paved the way for strengthening your ties with your classmates and uh, gurus as well. Way back then, in 1986, when Navodhya Vidya Rights were established in large numbers, there were quite a number of problems, difficulties, it was a difficult phase. The inevitable PD problems, typical of any emerging system, Mr. Ramadan, Mr. Ramadan, and a lot of work to do teachers. And over these years, the contribution, constructive contribution from many teaching and non-teaching staff together has been the brand name of J.D. Arana. And I am sure that you will be happy to know that in the further day, the school has uh, scaled greater heights of glory and success. And we have yet a critical name in the field of education. In 2017, this Vidyalaya was the national offer among all JMU Alumni, proud alumni, presence 
students of this Navajo area. I have great pleasure standing here at the present of this morning. Namaste. Students, 
കണ്ണൂർ നവോദയ ഒരു കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് പറഞ്ഞു പലർത്തുമുണ്ട് പക്ഷേ എറണാകുളം നവോദയ വിദ്യാലയം എറണാകുളം ഞാൻ എറണാകുളത്തെ പ്രിൻസിപ്പലായി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു നവോദയ വിദ്യാലയം പ്രിൻസിപ്പൾ അതും എറണാകുളത്തെ നവോദയ വിദ്യാലയം ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ഐ എ എസ് കാർ എത്ര ഐ പി എസ് കാർ എത്ര പേര് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവം എടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം മുതലേ ടീച്ച്
when people visit us in the Vidyalaya, during that time, the ground was full of cattle from in and around Nairi Mangalam. And uh, to increase, as though to increase our problems all the more, at night, we were visited by people from around, walking into the campus in an inebriated state, not being able to locate their correct location. That was very difficult for us, but somehow things were being managed. For classrooms, we had to make makeshift arrangements with partitions, which was uh, very difficult for the staff and uh, also for students. But I must say that all these limitations did not hamper our progress. Though in infancy, we did excellently well, be it in academics or in co-curricular activities or in extracurricular activities. The Vidyalaya occupied a coveted position on the Navodaya map of the country. And uh, the credit for which I would dare to attribute to the hosts of the present function, that is the 1993 batch. So you deserve praise for all that, all those uh, youngsters, young women, men and women who are sitting here. <coughs> Well, I don't want to extend my words further. I'm immensely happy to see those youngsters who left this campus as teenagers come back here as fully grown up human beings with this new society. And it is indeed a pressure to see them. It would be an exaggeration if I say that each particle of sand on the open campus may be rejoicing with joy, with happiness today to see these teenagers come back to the campus after a quarter of a century with the good positions they are occupying in society. I was very interacting with them. I feel that most of them are um, in very comfortable positions and that that itself is a thing um, of great joy for all of us who have grown there. Not only the students in those days, the credit for which um, uh, the statement made by the MPs goes even to the teachers. These students, I must say, they were very properly guided by some of the teachers, that some of them amongst whom are present here, Mr. Ravindra, Mr. George Abrath, Mr. Ravi, and a uh, few more names may be there. Uh, maybe I am forgetting because they are not in front of me. They are giving the correct guidance to the children and there was a belongingness at every stage. They are dealing with the children. They exactly they wanted them to be somebody in the later stages to come, later years to come. Now, I am very happy and I will extend my thanks uh, to the organizers of this function and given for having given me a chance to be here to interact with the old students and uh, uh, not only that, to see a glimpse of the campus once again after a long period. I wish the students, all the students and their families a very happy and bright future. May God bless all of you. Guru Brahma, Guru Dev Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshar Parabrahma, Tasmai Sri Guru Venama. In the Ella Guru Janakarku, Ivade Pudi Rikina, Anathya Bakarku, in the Suhurtu Kartu, Ivade Port Padikina Vidya Kirku, in the Sneha Vandana. Younger Ivade in the Pass Out Thai Port, Irvatanja Vasha Mai Gilu, Ivade Pudi Vanda Port, Yanga Amanda Vanda Pola Thane. Sandor 
പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചതെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ജോർജ് ജോസഫ് സർ മോളി മാഡം പൽസലൻ സർ രവീന്ദ്രൻ സർ കുര്യാക്കോ സർ ജോൺസൺ റായ സർ എവി സർ എല്ലാവരും ജയലക്ഷ്മി മാഡം എല്ലാ അധ്യാപകരും ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനെ പോലെ സഹോദരിയെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളിലും ചെറിയ സങ്കടങ്ങളിലും ചെറിയ കുസൃതികളിലും എല്ലാം അവർ എന്നും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു വികാസ് ഭവനിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി താമസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിലത്തിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഗേൾസ് എല്ലാവരും നിലത്തിലടക്കും മോളിമാട് ഞങ്ങളുടെ നടുക്കിലടക്കും ഞങ്ങൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും ഞങ്ങളുടെ അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു മോളിമാട് പിന്നെ ഈ നവോദയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയതിനു ശേഷവും ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ നിലകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഊഷ്മണമായി തന്നെ നിലകൊണ്ടു അതിന് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് നന്ദി ഉള്ള ഉള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ക്യാൻസറിൻ്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ ദൂരത്തു നിന്നും ചാരത്തു നിന്നും എൻ്റെ എന്നെ സമീപിക്കുകയും ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് അതായത് പൈനിയേഴ്സും തേർഡ് ബാച്ചിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമെല്ലാം എന്നെ സഹായിക്കുകയും സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു അത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയും വാക്കിൽ സത്യവും മനസ്സിൽ സ്നേഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ഈ കൂട്ടായ്മ ഇങ്ങനെ തന്നെ തളിർത്തു നിൽക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേടുന്നു എൻ്റെ അധ്യാപകർക്ക് നന്ദിയും കടപ്പാടും എല്ലാം ഞാൻ അവരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ സ്നേഹം ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒത്തൊരുമയോടെ കൂടി കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി ചേർക്കിയ ഒരാളുടെ പരിഭ്രമം പണ്ടൊരിക്കൽ നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ഒരു ബോഡാക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഉപരിയിലും സദസ്സിലും ഉപേക്ഷിതരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയ ജനങ്ങളെ മറ്റ് അധ്യാപകരെ അനധ്യാപകരെ ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളെ എൻ്റെ പ്രിയ നവോദയൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും നമസ്കാരം എനിക്ക് മുന്നേ എന്തൊക്കെയോ പറയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അധികാര പ്രിൻസിപ്പൽ ജോർജ് ജോസ് ഫോർ വൈകി അദ്ദേഹം ആ ഹിസ്റ്ററി മൊത്തം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ സുഹൃതിയായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയൊരു പ്രാസിക്കനായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അല്ലാതെ ശരി കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഈ പരിപാടികൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് കിട്ടുന്നതിനും അതിന് ചില പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞത് സ്റ്റേജ് അഴിക്കാൻ പറ്റുമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാടകങ്ങൾ കളിക്കുവാൻ എൻ്റെ കൃതാർത്ഥ അവസരം തന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ കേരളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയുടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇവിടെ പല മത്സരങ്ങളിലും ചാമ്പ്യനായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു കുട്ടി അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്നോട് മത്സരിച്ചവർ അത്രമാത്രം കഴിവുള്ളവരായിരുന്നില്ല എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പക്ഷേ അത് പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവർ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയായി എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ എന്നെ കൗതുകിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ നീതിമംഗലത്തെ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തുടർന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പശുക്കളെ മേഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പും അതിന് ചുറ്റും പന്തുകളിക്കുമായിട്ട് നാട്ടുകാർ പന്തുകളുടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ആ ഗ്രൗണ്ട് പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമായപ്പോൾ അവരെല്ലാം സഹായത്തോടെ അവരുടെ കഴിച്ചത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പരിഭവമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നെ സാറന്മാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി മാറ്റൊക്കെ കഴിച്ച് അപ്പോൾ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഞങ്ങളുടെ കഴിവിനെ ആ ഫുട്ബോൾ കാലയടത്തിൽ ആ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും ഈ ചർച്ചത്തിലുള്ള ചിന്തിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും വന്നത് കൂടി പുഴയിലാണ് ആ പുഴയിൽ തീരാളമായിട്ട് ഞങ്
അപ്പൊ അത്ര ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുളിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ അതിന് ശരിക്കും ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നിർമ്മാണിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നതെല്ലാം ഓർക്കാതിരിക്കുന്നതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യകാലത്ത് ഓണാഘോഷ പരിപാടി ആ ഓണപ്പാട്ടുകൾ എൺപത്തേഴിലെ തലങ്ങളിൽ കാസർഗോഡ് ഓണപ്പാട്ടുകൾ ആ പാട്ടുകളെല്ലാം അജിമോൾമെന്റ് പിന്നീടുള്ള അവസരത്തിൽ പാടുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മറ്റേ സഹകരണ ഓഫീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റേ അധ്യാപകരെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് പറയുകയാണ് അത് എഴുതാം ഞാൻ തോന്നുന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര ഓണാഘോഷ പരിപാടി നിങ്ങൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും സാധനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുത്തി എന്ത് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷം പോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ആ തവണ തോണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ നാടകങ്ങളും അതുപോലെ ജയേഷിന്റെ ബാല്യം അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിന്ദുവിന്റെ തിരുവാതിരകളെയും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളുമായിട്ട് ഒരു ഉത്സവാഹം അഭിനേഷം ഉണ്ടാക്കിയത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ കാണിച്ച ആ ധൈര്യം ആ പ്രചോദനം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നാളത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അധ്യാപകരുടെയും മറ്റുമുള്ള പ്രോത്സാഹനം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള നേർക്കാഴ്ചയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ആദ്യകാലം വന്നിട്ടുള്ള ബസ്സൻ സാറ് കുര്യാക്ക സാറ് മോളി മാഡം അതുപോലെ തന്നെ ജയലക്ഷ്മി മാഡം കൃഷ്ണനായ സാറ് മാധവൻ സാറ് അതുപോലെ ജനാർ സാറ് അവരെ പേരെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പം ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഓരോ കളികളും പങ്കെടുക്കാനാണെങ്കിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ട തോമസ് സാറിൻ്റെ വരികയാണ് അദ്ദേഹമെല്ലാം ഞങ്ങളെക്കാളും നല്ല ചൂതുകൂടെ നമ്മളോട് കൂടെ ഏറ്റുമുട്ട് തന്നെ കളിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പറയും അതുപോലെ ബസ്സൻ സാറാണെങ്കിൽ ജനാർ സാറാണെങ്കിലും ഓടിക്കോട് പ്രവർത്തിയിട്ടുള്ള മാഷുകൾ ഇന്നും ഞങ്ങൾ നല്ല
നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വാസ്തു ഞാൻ പതുക്കുമ്പോൾ വളരെ ദീർഘോഷമാണ് കാരണം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഞാൻ കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ജോർജോ സ്റ്റാർ പറഞ്ഞതുപോലെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡറുമായിട്ട് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പലോ സ്കൂളോ അതിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു വിഷയം പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റേ ശേഷം വന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ക്രമമായിട്ടെല്ലാം നടന്നുവെങ്കിലും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു ജോലി സ്ഥിരമായ ജോലി എനിക്ക് അത് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അനിശ്ചിത അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിഷം തോന്നിപ്പോയി എന്നാലും കൃത്യം ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്കൂൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കുട്ടികളെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്ന എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം വന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ റോഡ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പസ് വിട്ട് പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളുടെ പുറകിലായിരുന്നു അവർ എനിക്ക് തന്ന സന്തോഷങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും അത് എന്നെ വില കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്ത അത്ര വില പിടിപ്പുള്ളത് ഇന്നും ഈ നീണ്ട മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും എന്നെ ഓർക്കുകയും ഒരു പക്ഷെ എന്നെ ഓർക്കേണ്ട അത്രയൊന്നും കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വർഷവും എട്ട് മാസവും മാത്രമേ ഈ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ എന്നെ ഓർത്ത് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു അവസരം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒക്കെ തന്നതിന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിനാദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൻ്റെ സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഭാരിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഈ ഈ ഈ സ്കൂളിൽ ആദ്യത്തെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹൗസ് മാസ്റ്ററാകാൻ എനിക്ക് ജനസാരനെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം അതെങ്ങനെ നിറവേറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തത് വാസ്തുവിലെ ജോജോ സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങളിൽ നവോദയിൽ എനിക്ക് വളരെ ഭംഗിയായി ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് എന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് നവോദയിൽ മറ്റു ഒരു സംവിധാനങ്ങളുമല്ല ഞാൻ നവോദയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത എല്ലാ സ്കൂളിലും നവോദയിലെ കുട്ടികളുടെ മുറുകളായി എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എനിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനം പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മുഖം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷവും ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ കുട്ടികളുടെ മുഖങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കൂടുതൽ എല്ലാ ആൺകുട്ടികളുടെ മുഖങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ എന്നെ കാണാൻ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ട് അഭിപ്രായമായ ശേഷം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരികയും ചിലരുടെ കുറ്റയ്ക്കായിട്ടും ചിലരുടെയൊക്കെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയും എന്നോട് താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരെ ഒക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ഏത് സ്കൂളിൽ നവോദയ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഞാൻ ചിലരൊക്കെ പേര് മറന്നാലും അത് അവരുടെ മുഖങ്ങൾ മറന്നാലും കുട്ടികളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറന്നാലും ഞാൻ അത്രയധികം കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ഞാനായത് നവോദയിലെ കുട്ടികളോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഈ നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഛായ ഈ ക്യാമ്പസിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്ന ജിജി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ച ആളെ കാണാതെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ടാക്സി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഈ നവോദയോഗ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ഓഫീസർ ക
ഹിന്ദി അറിയാത്തവർ എല്ലാവരും നാളെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ട് കെട്ടിക്കുന്ന വാസ്തവം എനിക്ക് ഹിന്ദി വാസ്തവമായിട്ട് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഹിന്ദി അല്ലാതെ കൊണ്ടാണ് ഹിന്ദി അറിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് പോകുക പക്ഷെ എങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളെ ഓർക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാളെ തിരിച്ചു പോകാൻ ജോലിയുടെ സെക്യൂറാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ സ്ഥിരമായ ജോലിയെ പറ്റിയല്ല എൻ്റെ ജോലി സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റിയല്ല എനിക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ തുടരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്കറിയാത്ത കാര്യം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എല്ലാം ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ജോർജ് സാറിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് ഒട്ടക്ക ശ്രമിച്ച് ചെയ്യാൻ ആ കാര്യം വിജയിക്കാൻ നമ്മൾ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തുടർന്നു പോകാനുള്ള എല്ലാ പ്രചോദനവും തന്നെ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സോട് സ്മരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രയാസ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുള്ള അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഈ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്കുന്ന സ്നേഹം അതിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ തുടർന്നു ഇനി വരുന്ന അവസര സമയങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങൾ വിളിക്കണം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ സിൽവർ ക്യൂബ് ഗോവാണ് ക്യൂബിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയും നിങ്ങളെ വിളിച്ച് കിട്ടാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരികയും ചെയ്യും എനിക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്രയും സമയം ഷെയർ ചെയ്യാണെങ്കിൽ തന്നുകൊണ്ട് കാട സന്ധ്യയുള്ളൂ നന്ദി അറിയിച്ചു നടത്തുന്നു Good afternoon everybody. Honorable principals, former principals, present principal, this principal, my dear colleagues, my beloved principal, Sri George Joseph sir, the present working community here and the present tiny girl sitting at the back. Welcome all of you. standing here really as prego sir said i am really upset because of the emotions the love the affection the children showed to me when i entered the campus my memory flies back to 1986 when i joined the novodaya family i did not even expect that means i did not even dream that i had to work in such a situation quite unfamiliar things a school where no school was there i have to i had to work in a school where no school building a residential center without any residential facilities quite unfamiliar and unwelcoming when i look back you know i can i give my gratitude to my almighty who was with me at every step of my career really to take up this job was really challenging for me because i was only lady to join the navodaya app five teachers varsalan sir krishnanath sir prayag sir uh, then shamukam sir and murugesh sir and myself as the only lady teacher really i was really frightened to take that this assignment there was a great dilemma in my mind whether to go back and actually once i went back then i thought you know this is a service for a peculiar cause that i should take up this assignment and as priya professor has mentioned you know i owe all my gratitude to will our principal to guide me in the right track and give me a great footing when i joined here because children at the age of uh, hardly 11 or 12 years leaving their parents they have no solace or comfort only they look upon me as mother to give comfort they have so many adjustment problems i had to take up all these things you know and even some some of the children did not know how to comb their hair how to plait their hair i had to help them i was really you know that positive attitude which was born in me 
gave me a motherly gave them a motherly affection i think so that's what i could hear tears rolled down from their eyes even from my eyes when i saw my dear children after 30 i think almost 29 years after 29 years you no know, and the boys of course they were my sons and i had so many sons and daughters here that was a wonderful feeling i had and my experience here was really fantastic and marvelous i should say nobody will get such an opportunity to have uh, to bring out the real talents in children when they were first born they are the first born of our navodaya family really even now they look after us like their parents you know i had so many incidents and events to narrate but time is already i think past and i shorten my speech but on this occasion i advise my dear children who are sitting at the back students who are sitting at the back just follow the footsteps of your pioneers these children you know they had to face many odds and they withstood all the odds and came out successfully victoriously with chin and head up because they were obedient children and we could give them opportunities to bring to make them real diamonds and now they are born in different strata of society and they are the hope of the nation and they do their best i think to the society as suja has told me i was really you know uh, that uh, i was you know i don't know how to express my emotion really i am emotionally full like words are few with me and really they gave a helping hand to the uh, to suja who was the classmate and that is the human nature that is in born in them just because they work to they live together as one family there is there is, there is unity team spirit everything in this campus and because of that work, we all joined in all the activities even i had gone for trekking i had gone for hiking and we were in the jungle uh, really i really remember the cooking of tapioca in the jungle and uh, using to dry twigs and dry leaves and enjoy that tapioca which we were in it ate together i cannot forget those you know uh, rare moments in my life really and the team of the teachers also gave me great support we worked together as one family that one us under the vibrant leadership of our principal led us ahead and that's why you see this navodaya in the present stage and on this auspicious occasion i have a small advice to you students especially the children who are studying here you should dream high set a high standard in your life and then grab all the opportunities that come to you in your way don't leave the opportunities grab them and then you will be successful citizens of this, of your motherland and on this marvelous occasion this nostalgic uh, occasion when the below our first batch is celebrating the silver jubilee celebrations the children i wish them all success in their life heavenly blessings and i wish them all uh, victorious career all their life and they long life and may all the students of this vidyalaya continue to build the noble heritage instilled by this by the pioneers who were responsible for bringing up such a great tradition in this vidyalaya i wish you all a grand success especially children who are going to write 10th and 12th board examination i wish you all the best in your life and now i thank god for giving me an opportunity to stand in front of you and share a, a part a really a minor part of my experience and thankful to every one of you thank you and thank you ma'am we can never really thank our teachers
teachers in our today. They have come. They have come here happily from different parts of the country, and it's a rare opportunity to show our appreciation for them, who prepared us for the world outside. It's our privilege to pay tribute to them, both present here today and those who could not make it, for their great contribution and the impact they had on our lives. Now it's time for Guru Vandana. We want to honor the teachers and staff who are part of our life here in this school. All of you, please accept the talk of our gratitude and Some of the staff members who are not around here, especially. Now I am standing as a leader in charge of the CEO of the A. Chef Ford. Sir, 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 Sir,
try to do it. So the idea of uh, celebrating is going to be uh, started a few months ago. The idea of the package is not to take a moment of only uh, until last month. Despite this, it's hard for me to see that we got about 45 articles uh, from our teachers, and the pioneers, and the students, and our users. And we were, uh, we were able to compile this into a uh, magazine, thanks to the effort by Victor Mohan and J. Vigilaj, who is the police of the second batch. We are, uh, we are expressing our sincere thanks to the effort to try it. This is a draft copy, the final copy will be after editing will be published in our website www.pojrunion.com. I request the Joshua team to please come on the stage. So, 
the principal of the school, Salama, who gave us all our support, all our pleasure. So, first of all, I thank Salama for supporting us in the school. Vice Principal Nandima, always with a smiling face, given a suggestion team and check with us how things are going. We need more support. Are you well? So, taking care of us, even the last moment. Thank you, ma'am. Some issues with downloading some of our videos and stuff. So he did the office that opened to us, the computer that opened to us, and said, It's your house, use it. So we felt very happy coming back here. We felt that we are still students in this campus. So all this stuff, thank you so much for uh, supporting us. And also, I also want to thank the building management committee from our group who actually was very really happy to do this setup today and make us feel very comfortable in this area. Thank you, William and National Committee. <laughs> the second challenge was to develop the initial idea of our quarterly fund. So we had the idea in our mind, we wanted to develop this further. So we immediately consulted Srinivasan sir. Srinivasan sir already had our ideas how things should be uh, when we conduct the website. So we got a lot of guidance from you sir. So thank you very much. And he's a person with a lot of uh, support which I saw today. He has a lot of support among the parents. So we have a great The next item is the agenda was a food. So we were having different ideas, equipment from our group. We were thinking about you know, bringing food from outside, having a catering, a range. But finally, everyone wants to go back to our old days. You know? Uh, I said that it is great, all uh, recipes and menus, people are talking about Uli Samba, somebody wanted chicken curry, and so on and so forth. So, I said that the for organizing and today's lunch, a big thank you, I said that and the catering assistant, Lisa, for actually having us on in this. Food company from our who worked alongside the uh, ICF Jason and Binusa to get today's menu sorted out and all the arrangements. Thank you, uh, Food Committee, for organizing this. Next is our pride, our principals and teachers, who taught us a lot of things in life. Personally, they were all legends for me. Each individual teacher, I consider them as legends. Leadership qualities I learned from George Sosa. Whenever I'm faced with leading teams, I always remember George Sosa even today. How we should be, even if you are not confident, how you should be confident to your team so that they can perform. We might take all the tensions, like you were saying, we had all the challenges, but we never showed that outside. Even my father used to say, tell me all the time, no, I will not let you be there if George Sosa's confidence was not there. So, I always learned from you. I always reflect it. Well, sir, sir, for me, to have some standing in life, if you have something that you think is right, you should pursue. I, I salute you, sir, for teaching me this. And every single teacher sitting here, confident about Hindi, you know, um, when we initially came to know India, we never knew how to speak Hindi and how to communicate in Hindi, which you taught us in a big way. Korea Rosa, I'm not an artist, but even I can constantly draw things down. If somebody asks me to draw, I can draw because I'm not known as a perspective vision. First time I heard from Korea Rosa, all of you perspective vision. I'm not a singer, if I sing, everyone will get up and go, but still I can sing. And if you ask me, I will sing because that is my life. You know, people want to sing. Very sad. Very sad actually for me how to be serious in studies. You, know? you have to be serious in studies. You need to, alongside all your activities, you also need to study. You need to learn the job, you need to study. So, thank you very much, sir. Jonathan Dad, sir, one of my favorite teachers of all times. And because of him, I just came engineering as my profession. 
രണ്ട് കൊണ്ടും ഉണ്ടായോ സുഖം പാലിക്കുന്ന ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ വെച്ച് ഓർക്കുകയാണ് ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ രണ്ട് വർഷം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് വർഷം ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പോ
ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാണ് ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പരമാവധി നന്നായി ചെയ്യും പിന്നെ നമ്പൂരി സാറാണെങ്കിൽ ഒരാളുകൾ അയാളെ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ എങ്ങനെ പരമാവധി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാറിന്റെ മാത്രം കഴിവ് ഞാൻ മറ്റൊരാളുകൾ കണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ നിയമസം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം സാറിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചു സാറിൻ്റെ ഒരു ചോപ്പൂഷിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു മാത്രം നാളെ മുതൽ ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് വല്ലാത്ത കുറവ് തോന്നും സാറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല മാത്രം എനിക്ക് നാളെ മുതൽ ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം നോട്ട്ബുക്ക് എന്റെ നിയമസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ മാഡം പക്ഷെ മാഡം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ണൂരിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൂടെ നല്ല ടീച്ചറായിരുന്നു മാഡത്തിന് ഒരിക്കലും എന്നോട് കറുത്തു മുട്ടോടെ പെരുമാറേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അതിനൊരു അവസരം കൊടുത്തില്ല മാഡം വളരെ പക്ഷിലാണ് ആ സൈനിക് സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും കണ്ടത് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ നവോദയ എനിക്ക് നല്ലത് മാത്രമുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ആണ് ഞാൻ നവോദയ വെച്ച് രണ്ടുപേരും നവോദയ വെച്ചത് രണ്ടുപേരും പിന്നെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കും അതിന് കാരണം നവോദയം മാത്രമാണ് കുട്ടികൾ അതുപോലെ നവോദയെ അവർക്ക് എപ്പോഴും നവോദയ വരെ നോട്ട്സ് ആക്കി ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള മക്കൾ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേരളം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നവോദയ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഞാൻ ആകെ ഒരു വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു ചെറിയ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഇവരെ ലെറ്റിനുണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നെ ഒരു അധ്യാപകനാക്കി മാറ്റും ഞാൻ ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചോപ്പണ്ട വീട്ടിലൊക്കെ അത് അറിയാതെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ക്ലാസ്സെടുക്കാറ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇത് മാത്രം ചെലവുണ്ടാക്കി ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നെറ്റേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നെറ്റോണ് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറ് പാവൻ്റെ പോലെ അവനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്തോ പെട്ടിട്ട് അവനെ ചെയ്യ പിടിച്ചിരുന്നു വെറുതെ നല്ല പിടിച്ചതാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ചോരവും ഞാൻ വല്ലാതായിട്ട് ചെവിയും ചോരവുള്ളത് ഇപ്പോഴും ആ ചിരിത്ത എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ മോനോട് ഇങ്ങനെ ഓരോരാണ് ഓരോരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ കുട്ടിയാണ് അവരുടെ സ്നേഹം ഞാൻ എന്തോ ഓർമ്മിക്കും എൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടികളോട് പറയും പറയാനുള്ള നവോദയ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും you people were not remembering adile nan bhagyavanana ningal enne oru vilichu appa vilichu modale ikkil pangadukkan kudumba samayam pangadukkan nayathu nan vilichirundathu but i thought it is some incidents aa karanam ende vaikkum makkalku varan padilla ingil അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കാരണം അന്നത്തെ പതിമൂന്ന് കാലം പതിനാലിലാണ് അവർ ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് സമൂഹ ഫേസസ് ഒന്നി ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നി സമൂഹ ഫേസസ് ബാക്കിയുള്ള ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഗ്യാദറിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് വളരെ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഒരു വർഷം മാത്രമേ ഒരു വർഷം കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പിന്നീട് നവോദയായിട്ട് കോളേജ് ഡിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോരിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ മറന്നു തന്നെ നിങ്ങൾ പറയാം പിന്നീട് ഞാൻ താമസം പാലക്കാടാക്കിയിട്ട് പാലക്കാട് നവോദയ പ്രിൻസിപ്പൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് നവോദയ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ പിന്നീട് പൂർവ്വമായി നിങ്ങളെ കാണാൻ ഈ അവസരം കിട്ടിയത് വളരെ വളരെ സന്തോഷം 
ഈ പാടാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് ഏതോ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ പാടി എന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിലും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടി പഴയ മലയാളം ഗാനമാണ് എല്ലാവരും റൊമാൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് റൊമാൻറ്റിക് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു പഴയ റൊമാൻറ്റിക് സോങ് പാടാൻ Oh, oh, oh. 
Thank you. 